spørgsmålet er, Gurus, hvordan kan vi overvinde den angst, vi har for at give os hen for hengivelse? How can we overcome our fear of devotion? Firstly, if there is fear, there is no devotion. Først af alt, hvis der er frygt, så er der ingen hengivelse. And if there is devotion, there is no fear. Og hvis der er hengivelse, er der ingen frygt eller angst. So fear and devotion could be a contradiction of terms. Så so hengivelse og frygt kunne være to modsatter. Now, let us analyze this a little bit. Lad os analysere det en smule. <coughs> For if you have fear, you are afraid to let go. For hvis du har angst, så er du bange for at give slip. For in devotion, there is an element of surrendering oneself. For i uh, hengivelse er der et element af at overgive sig selv. In devotion, there is an element of faith and trust. I hengivelse er der et element af tro og tillid. But the human ego is so composed because of its past experiences. Men det menneskelige ego er sådan sammensat på grund af dets tidligere oplevelser. That it does not want to let go. At det ønsker ikke at give slip. And not being able to let go, you can't have trust and faith. Og i det man er ude af stand til at give slip, kan man ikke have tillid og tro. And that is why when people worship the great masters, uh, it is not all that could worship with devotion. Så det er derfor, når folk tilbeder de store mestre, det er ikke alle, der kan tilbede med For... hengivelse. For devotion is a quality of the heart. For the hengivelse er en kvalitet i hjertet. But the ego that's in the mind interferes with the heart. Men egoet som er i sindet mm-hmm. uh, blander sig i hjertets anlægner. So the heart wants to pour forth. Så so hjertet ønsker at strømme ud og give slip. But the mind holds it back. Men sindet holder det tilbage. Mm-hmm. Bremser det. Now, a married person says that I love my husband or wife. Et gift menneske siger, at jeg elsker min hustru eller min mand. Now, if you really love your husband or your wife, you will be devoted to the husband or wife. Og hvis du virkelig elsker din mand eller din kone, så vil du være din mand eller din kone hengiven. Because love and devotion are like blood brothers. Fordi at uh, kærlighed og hengivelse er som blodbrødre. blodbrødre. One cannot exist without the other. Den ene kan ikke eksistere uden den anden. So, if love cannot exist without devotion and devotion without love, så hvis kærlighed ikke kan eksistere uden hengivelse og hengivelse ikke uden kærlighed, then there has to be faith and trust. Så må der være tro og tillid. Mm. Now, this could be genuine or it could be imaginary. Nå, dette kunne være ægte, eller det kunne være noget, som man forestillede sig bilde sig ind. Many men that loves, love their wives, or many wives that love their husbands, mange mænd, der elsker deres koner, eller mange koner, der elsker deres mænd, do not really love in the truest sense of the word. Elsker ikke i ordets egentlige betydning. And if love is not there in the truest sense of the word, then it is a business. Og hvis kærlighed ikke er der i ordets egentligste forstand, så er det forretning. Good. The business is this, that the husband provides. Forretningen er den, at manden forsørger. He is the protector. Han er beskytteren. He is the strength in the house. Han er styrken i huset. Even if he wears long hair. Også selvom han har langt hår. <laughs> he is the strength in the house. Er han hjemmens styrke. That is his part of the business. Det er hans del i forretningen. So if that is his part of the business, 
then what does the wife become? Så hvis det er hans del af forretningen, hvad bliver konen så til? A servant. En tjener. Hende. She washes the clothes. Hun vasker She irons the clothes. Hun stryger tøjet. She does all the cooking. Hun gør laver alt medlevning. And some day if it's a bit salty, the husband starts shouting. Og en dag, hvis det er en smule for salt, så begynder manden at råbe efter hende. Mm. Yes. Mm. She looks after the house. Ja, hun passer hus. Mm. And for that, she demands the protection and provision of the husband. Og for at gøre det, kræver hun mandens forsørgelse og øhm, beskyttelse. So it is business. Så so det er Each one playing his part. Og hver en hver, hver, uh, spiller sin part. Hmm. Now this happens in the majority of cases. Det sker i flertallet af tilfælde. And because of this business in householding. Og på grund af denne forretning i hushold. So much trust and faith is missing. Mangler der så meget tro og tillid. Mm. So much faith and trust is not there. Der er så meget tro og tillid, som ikke er der. And we have said a moment ago that faith and trust are the real essence of love. Og vi har sagt før, at tro og tillid er kærlighedens egentlige essens. Husband and wife can have some quarrels and squabbles. Men og kone kan have nogle knidninger og skænderier. That is nothing. That makes life exciting. Det betyder ikke noget. Det giver livet farve. <laughs> But when it comes to real love, men når det kommer til virkelig kærlighed, then the business side disappears. Så forsvinder det forretningsmæssige. Although there is a division of duty. Selvom der er en, en del, mm-hmm. en arbejdsdeling eller pligtdeling. But all the work that the husband would do, or the wife would do, would be a dedication. Men alt det arbejde, som manden vil udføre, eller kunden vil udføre, vil være som en gave. Mm. Even while the woman is cooking. Selv mens kvinden laver mad. If her thoughts are centered on her husband, hvis hendes tanker drejer sig om hendes mand, that I will do my best in my cooking to please him. Jeg vil gøre alt hvad jeg kan for at gøre maden lækker for at glæde ham. You can use the same ingredients, but that food will be so much nicer. Man kan bruge de samme ingredienser, men den mad lavet på den måde vil være så meget mere lækker. Hmm? But If you do it as just a job. Men hvis man blot gør det som et arbejde. That, oh, he's coming home just now, hungry as a wolf. Så, so, oh, han kommer hjem nu sulten som en ulv. So let me rush and put this together and throw that in and that in and that in. Så lad mig styre det rundt og smide det i og smide det i og smide det i. To have the food ready. Huh? For at få maden klar til tiden. Then it is not a duty of love but just a duty as a job. Så er det ikke en kærlig pligt, men bare et surt arbejde. Take me for example. Tag nu for eksempel mig. I eat at very few places. Jeg spiser meget få steder. I get so many invitations, but I just don't eat everywhere. Jeg får så mange invitationer, men jeg spiser ikke hvor som helst. There are few people's homes that I would eat at. Men der er nogle få menneskers hjem, som jeg vil spise. Because being very sensitive, people's vibrations has an effect on me. Fordi det er meget sensitiv, så har folks vibrationer en virkning på mig. Now if a person cooks a meal for me as a job, oh Guruji is coming, I must cook something. Så hvis nogen laver et måltid til mig blot som et surt arbejde, siger, åh, oh, nu skal jeg til at lave mad for Guruji, han kommer. It can be the nicest food. But it gives me winds. Så kan det være en dejlig, dejlig mad, men det giver mig luft i maven. But an ordinary piece of bread with butter, dry piece of bread with butter, and perhaps a cup of tea, men given with love. Men et tørt stykke brød med smør, måske en kop te, 
givet i kærlighed, gives me the utmost satisfaction. Tilfredsstiller mig helt. No wins. <laughs> Ingen luft i maven. <laughs> so, now, that is household relationships. Sådan kan forhold være i husholdet where if these qualities are missing hvis disse kvaliteter mangler such as trust and faith uh, I didn't get the first word so trust til and faith og tro mm, which constitutes love som udgør kærlighed which in turn makes a person dedicated to the other person og som igen gør den ene, den anden hengiven. And all this mixed together forms devotion. Og alt dette blandet sammen udgør hengivelse. And funny enough, all the problems in people's lives are there because of lack of trust and faith. Og sjov nok, så er alle de problemer, der er i et menneskes liv, de er der på grund af mangel på tro og tillid. Having studied human psychology to quite a deep degree, efter at have studeret menneskets psykologi i en ret dyb grad, and also having the intuitive ability to see through things, og det er også har den intuitive evne til at se igennem ting. I have found that the greatest cause of problems in any home is lack of trust and faith. Har jeg fundet at den største kilde til problemer i et hvilket som helst hjem er mangel på tro og tillid. And yet, take for example the man. Hun tager for eksempel den mand. Or the woman. Eller kvinde. Everything that is done in life is done in trust and faith. Alt hvad der gøres i livet gøres i tro og tillid. Right. The biggest business deals And I have been in big business. De største forretningsaftaler, og jeg har været inde i stor forretning. Before I took on this life as a spiritual teacher. Før jeg begyndte at lede et liv mm. som åndelig lærer. The biggest business deals are done at the luncheon table. De største forretningsaftaler mm. laves over et frokostbord. With a shake of hand. Med håndtryk. Then only afterwards the typist would sign type the contracts and you might sign the contracts one week two weeks later. Og først bagefter så bliver kontrakten skrevet på maskinen, og det kan være at man først underskriver kontrakten et par uger mm. efter. You go and eat at a restaurant. Du tager ud og spiser på en mm. restauration. And it is because of your faith and trust that you feel that this food is good. Og det er på grund af din tro og tillid, at du føler, at denne mad er god. And won't make me sick. Og vil ikke gøre mig syg. Mm. Trust and faith. Jeg tror og tillid. You have in ordinary little cooks and waiters. Der er almindelige kokke og tjener. Mm. You drive in your car with trust and faith. Du kører i din bil med mm. tro og tillid. Mm. Who knows that within five minutes you're not going to have an accident? Hvem kan vide, om man ikke i løbet af fem minutter vil komme ud for et trafik? But you have trust and faith that my car is going to take me from Sostrup to Tirstrup. Men man har tro og tillid til, at min bil vil bringe mig fra Sostrup til Tirstrup. Everything is done in trust and faith. Alt gøres i tro og tillid. But in close relationships. Men i nære forhold. That is missing. Der mangler det. And this can be between father and son, mother and daughter, chela and guru. Det kan være mellem far, søn, mor, datter, chela og guru. So the greatest lesson to be learned in life is to have that trust and faith. Så den største lektie, man kan lære i livet, er at have den tro og tillid. And the tragedy is this, that even... Uh, if the husband or wife has benefited or the chela has benefited, yet his trust and faith is not there. Og ulykken er din, at selvom børnene har haft gavn af det, selvom chelaen har haft gavn af det, så er den tro og tillid der stadig ikke. Now whose lack is that? 
Hvem, hos hvem mangler det? It is not the lack of the object of trust and faith. Det er ikke en mangel hos det objekt for tro og tillid. But the lack or the fault of the subject. Men fejlen ligger hos mm. uh, subjektet. For after all, on the spiritual path, especially, for når alt kommer til på den åndelige vej især, what gets you anywhere is your own trust and faith. At det, der bringer dig nogen vej over hovedet, det er din egen tro og tillid. Mm. Therefore Jesus said over and over again, be ye of good faith. Derfor sagde Jesus igen og igen, vær ved godt mod. Mm. Even when he healed people that were sick, selv når han helbredte folk der var syge, he said, "Thy faith has healed thee." Sagde han, din egen tro har frelst dig. You see the great importance of faith. I kan se den store betydning af tro, because, as the other saying goes, faith can move mountains. For som man siger, tro kan flytte bjerge. But then we start questioning ourselves, how much faith have I got? Og så begynder vi at spørge os selv, hvor meget tro har jeg? Now the human system cannot remain vacant, empty. Det menneskelige system kan ikke forblive tomt. Mm. So when trust, its other name is faith, when trust is not there, It is filled with fear. Så når der ikke er nogen tillid, mm. så fyldes det med angst. And that fear is created not by the object, but by yourself, within yourself. Og den angst skabes ikke af objektet, men af dig selv, okay. i dig selv. And the main cause is this, that you don't trust yourself. Uh-huh. How can you trust others? Og hovedårsagen er denne, at når du ikke stoler på dig selv, hvordan kan du så have tillid til andre? So man's first duty is to learn to trust himself. Så so menneskets første pligt er at lære at have tillid til sig selv. And this comes naturally as we go on with our spiritual practices. Det kommer naturligt efterhånden, som vi fortsætter med vores åndelige øvelser. You understand that? Det er du helt med på. Yes. So, in most cases, people that say I have faith and I have trust are only acting. Så de fleste tilfælde, så de mennesker, som siger jeg har tro og jeg har tillid, spiller blot skuespil. So when you start acting, når du begynder at spille, then you are putting on a facade, a show. Så indlægger du en facade eller et show. But that is not your real self. Men det er ikke dit virkelige selv. And yet all the scriptures say, man know thyself. Men dog siger alle skrifterne, mm. menneske kend dig selv. So we have to stop acting and look at ourselves in the mirror. Så vi må holde op med at spille og se på os selv i spejlet. Face ourselves squarely. Stå ansigt til ansigt med os selv and face our faults I see vores fejl and do something to alleviate the faults get rid of the faults så gør noget for at udelukke fejlene for at blive af med dem and that is how you get rid of fear og på den måde slipper man af med angst is to stop putting on an act at være holdt op med at spille og foregive a lion and a rabbit en løve. Went to a restaurant. en løve og en har gik på en til en rest- restauration. So, excuse me. <coughs> so this lion and the rabbit went to a restaurant and the waiter came along. Så so, løven og haren gik på restauration og så kom tjeneren. So the waiter asks uh, your order, sir. Og tjeneren spørger, hvad kan jeg tjene dem med? So the rabbit says, bring me a lettuce. Så so han siger, bring mig et salatblad. Mm-hmm. And then the waiter waited a moment. 
Und schien und winde deutlich. Hmm. And he asked, what for this gentleman, the lion? Was geht er uns hey? Hmm. So the rabbit replies, nothing at all. Und Hans schwer auch ruhig hmm. nur. And the waiter was surprised. Der Ohr asked the schien hmm. So the waiter, uh, the, uh, the rabbit says, that if he was a real lion, I wouldn't be here. So Hans said, if he was a real lion, I wouldn't be here. So it was a person in lion's clothing. He was acting as a lion. So it was a person in lion's clothing. And he was playing lion. So that is what most people in the world do. They do not live themselves. You tied my love. Uh, mm. Yes, with the legs dangling down. Og det er det, de fleste ja. mennesker gør. De lever ikke selv. Good, okay. So, most of us are putting on an act. Så de fleste er spiller. Why? Hvorfor? Because we fear what others are going to say. Fordi vi er bange for, hvad andre vil sige om os. Mm. And that is the motivation of all the acts that we perform in life. Og det er motivationen bag alle de spil, som vi udfører i livet. Show me a man who is totally true to himself. Vis mig et menneske, som er fuldkommen sendt. And I will show you God. Og jeg vil vise dig Gud. Hmm? You see? How deep this goes, and all this adds up to loss of fear and devotion. You see what deep that is there, or else the inner mistake of angst or hindrance. All teachers and many scriptures tell you: be like Buddha, be like Krishna, be like Christ. Many scriptures. Fortæller jeg, vær som Buddha, vær som Kristne, vær som Kristus. But no one tells you, be yourself. Men der er ikke nogen af dem, der fortæller dig, vær dig selv. Because it is only by being yourself, that you start knowing yourself. For det er kun ved at være dig selv, at du begynder at kende dig selv. When you start knowing yourself, you start knowing others. Når du begynder at kende dig selv, begynder du også at kende andre. When you start knowing yourself, you start trusting yourself. Når du begynder at kende dig selv, begynder du at have tillid til dig selv. And all the mental imbalances disappear on their own. Og jeg hele den mentale mangel på balance forsvinder i sig selv. The only thing I feel sorry for the psychiatrists, they won't make a living. <laughs> det eneste jeg ondt af, det er psykiaterne, de kan ikke tjene til livets ophold. Yes. So when you start trusting yourself, then... Fear goes away. Så du begynder at have tillid til dig selv, så mm. forsvinder frygten. And you start trusting others. Så du begynder at have tillid til andre. And when you can really trust and have faith in your beloved in whichever form. Og når du virkelig er i stand til at have tro og tillid til din elskede i en hvilken som helst form. Then devotion is automatically there. Så er hengivelse der mm. ganske automatisk. Mm. There has to be no fear necessary then. Så er det ikke nødvendigt med nogen angst. Mm-hmm. Nasruddin, Nasruddin was with a group of his friends. Var sammen med en gruppe af sine venner. And it was nearing 12 o'clock. Og klokken er nærmest 12. And he wanted to go home. Han ville gerne hjem. So all his men friends started teasing him. So, so what do you want to go home? We're having such a nice time. Og alle hans mændige venner begyndte at drille ham og sige, hvad vil du hjem for? Vi har det så rart her. What are you, a man or a mouse? Er du en mand eller en mus? So he says, I'm definitely a man. Han siger, jeg er ganske afgjort en mand. He says, if you were a man, then why do you want to run away? Han siger, hvis du er en mand, hvorfor vil du så løbe din vej? He says, but still he persisted, that I'm definitely a man. Men hold fast ved jeg ganske afgjort en mand. And then he explained that my wife is afraid of mice, but she's not afraid of me. 
<laughs> og så forklarede han, at min kone er bange for mus, men hun er jo ikke bange for mig. Så er jeg masser bier med ham. Så må jeg jo være en mand. Uh, yes. Så. <laughs> so, devotion is a quality. Så so, hengivelse er en kvalitet. That cannot be created. Som ikke kan skabes. Hmm? Because then you will only be acting. Fordi så vil du kun foregive eller spille. Hmm? Devotion is something that grows within oneself naturally and spontaneously. Hengivelse er noget, som vokser op i en selv mm. naturligt og spontant. Mm. And fear is never compatible with devotion. Og angst er ikke forenligt med mm. hengivelse. How can you be devoted to anyone if you fear that one? Hvordan kan du være i nogen som helst hengiven, hvis du frygter vedkommende? Så so derfor, in the first place, I said, fear and devotion are a contradiction of terms. Så so derfor sagde jeg ja, til at starte med, at angst og hengivelse mm. er modsat hinanden uforlignelige. You, you either have the one or the other. Du har enten den ene mm. eller den anden. Good. Now, I've also explained to you in a little measure, How to lose the fear. Jeg har også til en vis grad forklaret jer, hvordan man kommer af med angsten. The first attitude man should have is to let go. Den holdning, som mennesket først og fremmest skulle have, var at give slip. Fear is caused by your own personal inadequacies and insecurity. Angst skabes af ens egen personlige utilstrækkeligheder og utrygheder. Mm-hmm. If you fear Mr. X, as to bang for her X, then really speaking, you are not fearing Mr. X. So are you really not bang for her X? But you fearing yourself, and Mr. X is becoming an excuse for your fear. Du er bange for dig selv, og her ikke så blot ved at blive en undskyldning for din angst. So the human mind finds all kinds of excuses, which is expressed in fear, because of his feelings of insecurity. På den måde finder det menneskelige sind alle mulige undskyldninger. Uh, sorry, I didn't get the first part, Gertie. Now when you climb up the stairs, to go upstairs in a building, når man går op ad trapperne for at komme ovenpå i en bygning, you have the railing that you hold on to. Så har du et rækværk, som du holder dig fast ved. Now you do not need to hold on to the railing. Du behøver ikke nødvendigvis at holde fast i rækværket. You are you are fearing that you will fall. Du er bange for at falde. Mm? And yet many strong young men are doing that. Mm, og alligevel så er der mange stærke unge mennesker, som gør det. They holding the railing because they are insecure. De holder fast i rækværket fordi de er utrygge. When really speaking, they can run up the steps. Men de virkelig kan kunne løbe op ad trapperne. But they need something to hang on to. Men de har brug for noget at klamre sig til. In case they fall. Hvis de nu skulle falde. So this is because of fear that they have. Det er det på grund af angst, som de har. Hmm? The railing should be there. Rækværket skal naturligvis være der. Hmm? Not on the staircase, but in the mind. Ikke på trappen, men i sindet. Hmm? And that railing in the mind forms a sense of confidence. Og det rækværk i sindet skaber en følelse af tillid that I am confident that I will climb these stairs without holding on. Jeg er overbevist om, at jeg kan klatre op ad trapperne mm. uden at holde fast i noget. I'm not speaking of old people that has to trudge up the stairs. Jeg taler ikke om ældre mennesker, som naturligvis må gå forsigtigt op ad trapperne. That is because of physical disability. Det er på grund af fysisk mm. usikkerhed. But we are talking about mental disability. Men vi taler om mental 
and fear mm-hmm. and fear is a condition of the mind og angst er en tilstand i sindet mm. people fear to give themselves in devotion uh, mennesker frygter at give sig selv hen i hengivelse because the devotion to them is an unknown quantity fordi at hengivelse for dem er en ukendt kvalitet they feel too secure in what they know de føler sig for sikre i det de kender therefore insecure in what they don't know for therefore usikre på det de ikke kender and the divine is an unknown quantity og det guddommelige er noget ukendt so those on the spiritual path have to leap from the known to the unknown så de på den åndelige vej må springe fra det kendte ind i det kendte then life becomes an adventure så bliver livet et eventyr it becomes joyful det bliver glædesfyldt exciting thrilling spændende mm. herligt otherwise it is not life eller så er det ikke liv it is just existence det blot eksistens passing the time for tiden til at gå mm. unnecessarily unnødvendigt without achieving anything uden at opnå noget som helst. Mm. And this we are doing in daily life in smaller ways. Og det gør vi i vores daglige liv på mm. små måder. You do not drive your car with the fear that I'm going to have a puncture, I'm going to have a puncture, I'm going to have a puncture. Man kører ikke rundt i sin bil med den angst, at jeg punkterer garanteret om lidt, jeg punkterer garanteret om lidt. Ja. Yeah. So if you can do this, in small little things so, then you have the capacity to do these things on the spiritual scale så hvis man er i stand til at gøre det i en lille målstok så man også være i stand til på den åndelige vej at gøre det i en større målstok and if not on the spiritual scale then at least on the mental scale og hvis ikke i den åndelige målstok så er det mindste i den mentale målstok hmm? so therefore All scriptures tell you be fearless. Så det er for sig alle skrifter være uden angst. For what is the worst that could happen to you? Hvad er det værste der kunne ske for dig? We can only die. Man kan kun dø. And we know there's no death. Så vi ved der ikke er nogen død. Yeah. You might be born into a better body. Det kan være man får bedre circumstances. Næste gang bedre omstændigheder. Kan se. What is there to fear? Hvad det må være der at være bange for? you only fearing of losing your ego that which you're holding so tight det er så du frygter at miste dit miste dit ego det du klamrer dig sådan til and holding the conditionings of the ego so tight is creating all the miseries og det at holde fast i det konditionerede ego så fast ja, det er det som skaber al ulykken because you don't want to let go fordi man ikke ønsker at give slip. Hmm? If you want to learn to swim, hvis du ønsker at lære at hmm? svømme, is no sense standing outside the water. Nytter det ikke noget at, at blive væk fra vandet? Hmm? And getting an instructor to give you all the theory and all the rules. Og få en lærer til at undervise dig i alle instruktionerne hmm? og reglerne. He can tell you all the theories and all the rules, but still you will not learn to swim. Han kan give dig hele teorien og alle reglerne, men han kan stadigvæk ikke lære dig at svømme. Hmm? A good instructor will not take you to the shallow water where you can stand up. Den gode instruktør vil ikke tage dig til det lave vand, hvor du lige kan stå. A good instructor, if he wants to teach you quickly, will take you to the deepest end of the pool. En god lærer vil, hvis han ønsker at lære dig at svømme hurtigt, mm-hmm. tage dig ind i den dybeste del af bassinet. And while talking nicely, nicely to you, he'll push you in. Og mens han står og, s- og, mens han står og taler gemytligt til dig, så vil han skubbe dig i. Mm-hmm. For the shallow water is the known. Fordi det lave vand er det kendte. You know that uh, I can stand up and walk out. Du ved, at du kan bunge. Uh-huh. But the deep end is the unknown. Men den dybe del af bassinet. Where you can't stand up and walk out. Hvor du ikke kan bunge. Uh-huh. So what do you do? 
you battle. Så hvad gør du? Du kæmper. Ah, ja. And that's how you learn to swim. Og sådan lærer du at svømme. You see. And that's the time all the instructors, instructors, theoretical advice flashes through the mind. Og det er på det tidspunkt, at alle lærernes teoretiske rådgivning øh, passerer gennem sindet. So let go of the ego and jump into those deep spiritual waters. Så slip ego og spring ud i det dybe ånden i vand. And if you have a good guide with you, a good instructor, he will never let you drown. Og hvis du har en god lærer eller vejleder med dig, så vil han aldrig lade dig drukne. Yes, for his grace that he imparts. For den nåde han giver fra sig. As a channel of God. Som en kanal for det guddommelige. You will always be protected. Du vil altid beskytte dig. But you must also be prepared to let go. Men du må også være klar mm-hmm. til at give slip. And knock your hands and legs up and down in the water. Og spjæt med arme og ben i vandet. Is that right? You can swim? Can you swim? Hmm? A little bit. No, you can't. A little bit. A little bit. A little bit. Mm. Good. I can't swim. <laughs> What does he say? <laughs> But don't tell them. <laughs> you see. So, the blockage to proper devotion. So, the blockage really hinders is to let go. At ge slip. You have nothing to lose. That into that mister. Hmm? You have nothing to lose, only to gain. The into that mister that could hmm. not be. For devotion is a quality that comes from inside. For in gives a quality that comes from inside. If you are devoted to me, I am not the one that will benefit. Hvis du er mig hengiven, er jeg ikke den, der vinder ved det. You yourself will benefit. Men du vil selv vinde ved det. Hmm? Same thing applies in household relationships this, with the family. Det samme gælder i forhold inden for en familie. The more the wife is devoted to the husband, jo mere konen er sin mand hengiven, The more the husband will love her jo mere vil and appreciate her and set price på hende. And the more the husband is devoted to the wife, the more she will love him and appreciate him. Og jo mere kone, uh, uh, as, eller jo mere manden er sin kone hengiven, jo mere vil hun elske ham og sætte pris på ham. A deeper bond is formed. Der skabes et dybere bond. Mm. Faith and trust grows more and more. Tro og tillid vokser mere og mere. Mm-hmm. And in that is also one way to find one's higher self. Og det er også en måde at finde sit højere selv på. For in the pure flow of devotion, for i hengivelsens rene strøm, all the dirt of one's mind is washed away. Vi er alle ens sinds urenheder vasket væk. Mm-hmm. You don't need a washing machine and you don't need a spin dryer. Du har ikke brug for en vaskemaskine, du har heller ikke brug for en, mm. en tørre tunge. Yeah. See, it works automatically. So it works automatically. So, if you develop the ability mm. to let go, you're taking a chance. Så hvis man, uh, mist, uh, så hvis man udvikler evnen til at give slip, til at tage chancen, Everything you do is a kind of chance. Alt hvad du gør er en slags chance. Hmm? The food you ate in the castle today. Den mad I spiste på slottet i dag. Hmm? How do you know it was not somehow contaminated? Hvordan kan jeg vide at det ikke på en eller anden måde var dårlig mad? Hmm? Forgiftet ligesom. Hmm? You didn't prepare it yourself. I forberedte den jo ikke selv. Hmm? You took a chance. I took chancen. Huh? By eating the food that was offered to you. Ved at spise den mad, som I blev tilbudt. Because you have the faith and trust that those nuns are not going to poison you. <laughs> For I har den tro og tillid, at nonnerne ikke har tænkt sig at forgifte jer. Yeah. Mm, yeah, yeah. But even without them doing something willfully. Men selv uden at de gør noget med vilje. 
and the food they bought from the supermarkets and the stores så kunne den mad, som de har købt i supermarkederne og forretningerne, might have been food that was off. Det kunne være mad, der var blevet for gammel. Then became poisonous. Og som blev giftigt på den måde. So you took a chance. Så I tog chancen. So look at how many chances you've taken in eating that food. <laughs> Se på, hvor mange chancer I har taget ved at spise den mad. You took a chance of sitting at a table. Jeg tog chancen ved at sætte jer ved bordet. You took a chance at eating the cooks cooking. Jeg tog chancen ved at spise den mad, som kokken havde forberedt. You took the chance of those serving you. Jeg tog chancen ved at lade det, de der betjener. You took a chance of the shops that you don't even know about. Jeg tog chancen med de forretninger, som ingen kender. You took a chance of the manufacturer that you don't know ever or will never meet. Jeg tog chancen med hensyn til den fabrikant, som I ikke kender, som I aldrig kommer til at møde. You took a chance on the people that produce the raw produce to send to the manufacturer. I tog chancen med de mennesker, som fremskaffede de råstoffer, som blev sendt til for bringe. And like that, on and on and on. Og på den måde, og så videre, så videre, så videre. Vi huh? ser. So, to get rid of fear, take the chance, take the plunge into fearlessness. Så for at slippe af med angst, Tag chancen, spring ud mm. i angstløshed. And then love and faith and trust and devotion comes automatically. Så kærlighed og tro og hengivelse automatisk opstår. With your mind it can never create love. Man kan aldrig med sit sind skabe kærlighed. And neither can you create faith and trust and devotion. Og heller ikke øh, mm. tro, tillid og hengivelse. You can never create it. Det kan aldrig skabes. But you can create the conditions that will produce that. Men I kan skabe de omstændigheder, som vil få det til at komme. You can never make a flower grow. Man kan aldrig få en blomst til at gro. But you can create the conditions of good soil, tilling the soil. Men man kan skabe omstændighederne ved god jord og ved at behandle jorden. Putting the fertilizer, putting the water. I det gødning og vand. You create the conditions to make the flower grow. Man skaber omstændighederne, så blomsten kan vokse af sig selv. So, with all these inner qualities, som positive er, qualities, som alle disse indre positive kvaliteter, they come on their own. Only thing you have to do is to create the conditions for those qualities to develop. Så alle disse indre kvaliteter kommer af sig selv, og det eneste, man skal gøre, er at skabe omstændighederne for, at de kan komme. And these qualities do not come from outside. Og disse kvaliteter kommer ikke udefra. It is in you already. Det er allerede derinde. If divinity is in you, hvis det guddommelige er i dig, then love and trust and faith and devotion is in you already. Så kærlighed, tro, hengivenhed og tillid, i dig allerede. And by creating the proper conditions through meditation and spiritual practices. Og ved at skabe de rette omstændigheder gennem meditation og åndelige øvelser. Through self-help, trying consciously to better ourselves. Ved gennem selvhjælp, ved ikke bevidst mm. at prøve at forbedre os. Mm. We give expression to that which is within us. Så giver vi udtryk til det, som er i os. And the form it takes would be love og den form som det vil tage vil være kærlighed and love is god god is love kærlighed er gud gud er kærlighed mm. and the attribute of the personified being og kvaliteten af den pers- det personlige being uh, mm. det kropsliggjorte væsen mm. can only be expressed through love kan kun udtrykkes gennem kærlighed. So in reality you are expressing God. Så i virkeligheden udtrykker du Gud. And ha- and being embodied, med det du har en krop, it has to be expressed in so many of the virtues known as love, faith, trust, charity, compassion, devotion. Må du udtrykkes igennem kvaliteter kendt som kærlighed, mm. øh, gavmildhed, hengivelse. Tro, tillid. Those are the mechanics. På den måde foregår det. And please have trust in me that we've spoken for 45 minutes. Og vær helt sikker på at have tillid til, at jeg har talt i 45 minutter. That's enough for tonight. Og det må være nok for jer. It's been a long day. Det har været en lang dag.